സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൂടത്തായി കേസിൽ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്തത് കേസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനു ഭരത്തിനോട് എസ് പി പ്രതികരിച്ചു തെളിയിക്കേണ്ടത് മോട്ടീവ് എന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ അതിന് പുറകിൽ അതൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതേ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഭർത്താവ് ഷാജു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന യോഗ്യമാണോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ പക്ഷേ തുടരെ തുടരെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അദ്ദേഹം കള്ളം പറയുന്നതുകൊണ്ടാണോ തുടരെ തുടരെ വിളിപ്പിക്കുന്നതല്ലോ അപ്പം രണ്ടു വട്ടം വിളിപ്പിക്കും അപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമായി അന്വേഷണ സംഘം പ്രത്യേകിച്ച് ഡി ജി എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ദൃക്സാക്ഷികളില്ല അതാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസുകൾ മിക്കവണ്ണത്തിനും ദൃക്സാക്ഷി ഇല്ലാത്ത കേസുകളാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ മിക്കവണ്ണത്തിനും ദൃക്സാക്ഷി ഇല്ല എല്ലാ കേസും തന്നെ പറയാം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും കേസുകളും ദൃക്സാക്ഷി ഇല്ലാത്ത കേസുകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ശിക്ഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പോലീസും ധാരാളം കേസുകൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ എത്രയോ കേസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ദിസ്സാക്ഷി വേണമെന്ന് നിർബന്ധം സാറ് പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമാണ് ദിസ്സാക്ഷി വേണം യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഈ ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് അത് ഇനി എന്താണ് അതിലൊരു പ്രധാനമായി ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ അനാലിസിസ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അതിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾ പുതിയ ടീമിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം തരുന്ന അവരെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാളെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വിഷയങ്ങളിൽ ജോളി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സംഘത്തോട് സഹകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അവരിൽ നിന്ന് അവരൊന്ന് വിളിച്ചു വെക്കാനോ മറച്ചു വെക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ല ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് കുറേ ആണ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ്ടല്ലോ ഈ കേസ് അന്വേഷണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ രീതികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായി വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം തലവൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറോഴയ്ക്കിപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഇമ്പിച്ചി മോയിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന ഇതേ തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ജോളിയുടെ റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടെടുത്തു മൊഴിയെടുക്കാൻ ഷാജുവിനോട് നാളെ ഹാജരാകണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നിർദ്ദേശിച്ചു തന്റെ ചില രേഖകൾ ഇമ്പിച്ചി മോയിന് കൈമാറിയതായി തെളിവെടുപ്പിനിടയിൽ ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഹരിദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടത്തായിലെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇതേ സമയം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം കൂടത്തായിലെ ഇംബീച്ചുമോയിന്റെ കടയിലും പരിശോധന നടത്തി ജോളിയുടെ റേഷൻ കാർഡ് കടയിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ടെടുത്തത് അടുത്ത ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം ഇംബീച്ചുമോയിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജോളിയുടെ അറസ്റ്റിന് തലേ ദിവസവും ഇരുവരും പൊന്നാമറ്റത്തെ വീട്ടിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം അഭിഭാഷകന് വേണ്ടി ജോളി ഇംബിച്ചുമോയുടെ സഹായവും തേടിയിരുന്നു കൂടാതെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിനിടെ ഷാജുവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നാളെ വടകര റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ പ്രതി ജോളി സിലിയെ വകവരുത്താൻ മുൻപും ശ്രമിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി അന്നമ്മയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ജോളിയുടെ പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച റോയ്ക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജോളി പ്രതിരോധിച്ചത് അഭിഭാഷകന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ കെ ജി സൈമൺ പറഞ്ഞു താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയത് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ കയറ്റാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വേണ്ട എനിക്കട്ടെ കോട്ട എവിടെ പോകുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കെതിരെ സിലിയുടെ ബന്ധു സേവ്യർ രംഗത്തെത്തി മ
ഇത്ര താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്താണ് കാരണം റോയിയുടെ മരണം റോയിയെ മാത്രമാണ് അവിടെ കയറ്റിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനിടയായിട്ടുള്ളത് കല്ലറ തുറക്കാതിരിക്കാൻ ജോളി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കൂടത്തായി പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് എടപ്പാടിയിൽ മാത്യു മഞ്ചാടിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് ജോളിയാണെന്ന് മാത്യുവിന്റെ അയൽവാസി ബിജു ജോർജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കല്ലറ തുറക്കാതിരിക്കാൻ താൻ പള്ളി വികാരിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന ജോളിയുടെ മൊഴി വാസ്തുവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഫാദർ ജോസഫ് എടപ്പാടിയിൽ അറിയിച്ചു അന്വേഷണ സംഘവുമായുള്ള സഹകരണം തുടരുമെന്നും വികാരി പറഞ്ഞു അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാത്യു മഞ്ചാടിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞത് ജോളിയാണെന്ന് അയൽവാസി ബിജു ജോർജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു താനാണ് സെബാനെ വിളിച്ചത് ജോളി എന്നെ വിളിച്ചു മാത്യു സാർ ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാനും വൈഫും കൂടെ എന്റെ ബൈക്കില് ഞങ്ങള് ഈ മാത്യു സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അന്നേരം ജോളി അവിടെ ഉണ്ട് ആറുപേരുടെ മരണത്തിലും ജോളിയുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകളുടെ മൊഴിയിലുണ്ട് കൂടത്തായിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജോളി കോളേജ് പഠനകാലം മുതൽ തട്ടിപ്പുകാരിയായിരുന്നുവെന്ന് സഹപാഠിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മോഷണവും ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലും ജോളിക്ക് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിലാണ് പാലായിലെ പാരൽ കോളേജിൽ ജോളി ബികോം പഠിച്ചത് ഹോസ്റ്റലിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ബിരുദ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പതിവായി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരുന്നില്ല അൽഫോൺസ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുറത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെടുങ്കണ്ടത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് മോഷണം നടത്തിയിരുന്നതായി സഹപാഠി പറയുന്നു പാല സ്വദേശിയും മുംബൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായിരുന്നു പഠനകാലത്ത് ജോളിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഐ ടി ലെക്ചർ ആണെന്നാണ് ഇവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നത് പഠനകാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമായതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സഹപാഠി പറഞ്ഞു കോളേജ് കാലത്തും തുടർന്നും ജോളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവരിൽ പലരും ജോളിയെ ഓർമ്മയില്ലെന്നും അറിയില്ലെന്നുമാണ് പ്രതികരിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കട്ടപ്പന കൂടത്തായി കേസിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയെ എതിർത്ത മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ രീതി വിചിത്രമാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അറസ്റ്റ് വൈകിയെങ്കിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു മാസം മുൻപ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ മുല്ലപ്പള്ളി നേരത്തെ പോലീസിനോട് പറയാത്തത് എന്താണെന്നും കോടിയേരി ചോദിച്ചു മുല്ലപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അത് പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വിവരം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആ കിട്ടിയ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ച് അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ വിചിത്രമായ ഇത്തരം വാദഗതികൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നില്ല കേരള കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കിനെ നാല് വിശുദ്ധർ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മദർ മറിയം ത്രേസിയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സഹന ജീവിതത്തിന്റെ അമ്മ ഇനി ലോകത്തിന്റെയും മാതാവ് തിരുക്കുടുംബ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയും കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയുമായ മറിയം ത്രേസ്യയ്ക്ക് വിശുദ്ധയുടെ കിരീടം മറിയം ത്രേസ്യ അടക്കം അഞ്ചുപേരെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പപ്പ വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിവരാണ് വിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഡ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കയിൽ എത്തിയിരുന്നു മറിയം ത്രേസ്യയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ രോഗശാന്തി ലഭിച്ച ക്രിസ്റ്റഫർ ജോഷി മറിയം ത്രേസ്യയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സാക്ഷികളായി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശുദ്
ഭരണങ്ങാനത്ത് നിന്നുള്ള അൽഫോൺസ അമ്മയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ ചാവറയച്ചൻ ഏവു പ്രാസ്യമ്മ എന്നിവരാണ് മറ്റു വിശുദ്ധർ വിശുദ്ധ പദവി ദിനത്തിൽ മറിയം ത്രേസിയുടെ ജന്മനാടും കർമ്മഭൂമിയും പ്രാർത്ഥനാ വരുതമായിരുന്നു തൃശൂർ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ദേവാലയത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് എത്തിയത് മറിയം ത്രേസിയെ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി പള്ളിയങ്കണത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹം ആ പുണ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്തുരത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുഴങ്ങിയപ്പോൾ മറിയം ത്രേസിയുടെ കബറിട ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടമണി ഉയർന്നു മറിയം ത്രേസിയുടെ ഗുരുവും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായിരുന്ന ധന്യൻ വിധേയത്തിൽ പിതാവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ മണി വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പരക്കുകൾ ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അത്രമാത്രം ദൈവീക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി തിരുസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചയാൾ പിന്നെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ആള് എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാനും സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും എല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ഉത്സാഹിച്ചയാളാണ് രാവിലെ കുർബാനയോടെ തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഫാദർ ജോർജ് പനിക്കുളം നേതൃത്വം നൽകി തിരുരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദേവാലയ പ്രദക്ഷിണത്തോടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു വിശേഷ ദിവസത്തിൽ കബറിടം വന്നിക്കാൻ നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് എത്തിയത് യവോ പ്രാസമിക്ക് പിന്നാലെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ കൂടി ജീവിതകാലത്തുടനീളവും പിന്നീടും അശരണർക്ക് അത്താണിയായ മറിയം ത്രേസ്യ ഇനി വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ ഇമാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലത്ത് മകൻ അമ്മയെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടി പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു മകൻ സുനിൽകുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അമ്മയെ കൊന്നതെന്ന് സുനിൽകുമാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കൊല്ലം പട്ടത്താനം നീതിനഗറിൽ സാവിത്രിയാണ് മകന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചു മുതൽ സാവിത്രിയെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് മകൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മകൻ മോഹൻലാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുനിൽകുമാർ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വ്യക്തമായത് സുനിൽകുമാറിനെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടിയതായി കണ്ടെത്തി സുനിൽകുമാർ അമ്മയെ മർദ്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മകൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സുനിൽകുമാർ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്രമാണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ക്രൂരമർദ്ദനം സാവിത്രിയുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടാൻ സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കൂട്ടൻ ഒളിവിലാണ് സുനിൽകുമാർ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കേസിലും പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് അറസ്റ്റ് ഇരുപത് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനാണ് ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് എന്ന പേരിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് പേർ പിടിയിലായത് പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല മൂന്നാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ടെലിഗ്രാം എന്നിവയിലെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മൂന്നുപേരും തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ വീതവും അറസ്റ്റിലായി പ്രതികളിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മെമ്മറി കാർഡുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ ലൈംഗിക വിൽപ്രച്ചരക്കാക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ടിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന മരടിലെ തീരമേഖലയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നികത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള തീരമേഖലയിലെ പകുതിയും നിരത്തി കഴിഞ്ഞതായി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പല ഫ്ളാറ്റുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലാശയത്തിലാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളും അപൂർവ ഇനം ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഈ പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതേപോലെ കണ്ടൻ കണ്ടലൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടിയെ കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന വളവാണത് ആ കാണുന്നത് മരടിൽ തീരസംരക്ഷിത മേഖലയിലുള്ളത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റ
വൈറ്റിൽ ഏരിയ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ട് സർക്കാർ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരണം തീരദേശ മേഖലകളിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കനത്ത ആഘാതമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളുടെ അടക്കം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ഇത് ബാധിച്ചു മണ്ണിട്ട മേഖലയിലെ ജൈവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറിവില്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ ഭൂമി നികത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഈ നിയമങ്ങൾ അറിയാത്തവരെല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളോ ലോക്കൽ ബോഡി ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞോണം ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും പൊളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ധാരണയായിരുന്നത് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മരടിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ കൊച്ചിക്കൊപ്പം മരടും വളർന്നപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടായത് തീരാത്ത നഷ്ടങ്ങളാണ് നിയമലംഘനത്തിനുള്ള നടപടികൾ കേവലം നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണോ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ഷിജോ എം ജെയിംസിനോടൊപ്പം വിനീത വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മരടിലെ പൊളിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൂറ് കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പൊളിക്കൽ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കാനാണ് തീരുമാനം സമീപവാസികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാനായി നഗരസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് സബ് കലക്ടർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സബ് കലക്ടർ യോഗത്തിൽ വിവരിച്ചു മരട് ഫ്ളാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ നിലപാടെടുത്താൽ എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരല്ല സർക്കാർ ആഘാതം എത്ര കുറയ്ക്കാനാവുമെന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി അത്തരം ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കാവൂ എന്നെല്ലാം ഉള്ള ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വേറെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി ഒരു അന്തിമ നിലപാട് ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടായാലും നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിന്റെ സ്മാരകമായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പഞ്ചവടി പാലമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെ സ്മാരകമായി പഞ്ചവടി പാലമാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇവിടെ രണ്ടു പാലങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തിയാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ട ചരിത്രമുള്ള എൻ എസ് എസ് അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണോ എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ എസ് എസിനോട് ശത്രുതയില്ല സൌഹൃദമാണുള്ളതെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിനോട് ചേരുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര ലിംഗനമാണെന്നും ബി ഡി ജെ എസിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്നും അത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ശരിദൂരം എന്ന നിലപാടിലൂടെ എൻ എസ് എസ് വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടെയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം എൻ ഡി പി എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചെങ്കിലും എൻ എസ് എസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ കോടിയേരി തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ പരസ്യമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം എൻ എസ് എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണോ എൻ എസ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അവരാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് എൻ എസ് എസുമായി സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എൻ എസ് എസുമായിട്ട് ശത്രുതയോ വൈരാഗ്യവും ഒന്നും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കില്ല എൻ എസ് എസിനെയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകരിപ്പിക്കാൻ എസ് എൻ ഡി പി വോട്ടുകൾ അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച കോടിയേരി ബി ഡി ജെ എസ് അനുഭവത്തിലൂടെ പാഠം പഠിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു അവരാണ് വർഷത്തിൽ അവരെ കൂടെ തന്നെ കൂടണോ മടുക്കുമ്പോൾ വിടും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോരാൾ വിടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവരെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ശശി തരൂർ ബി ജെ പി എം പിയെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി കുറ്റപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ